Hello everyone, today is a new day, new life, new beginning, and new lesson. Once again, I'm Teacher Angie. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa intersecting seconds interior theorem. It states that when two seconds intersect in the interior of the circle, the measures of an angle form is equal to one half the sum of the measures of the arcs intersected by that angle and its vertical angle. So, meron tayong example na figure dito. So, in the given figure, meron tayong second CD at second AB. Meron din tayong angle 1, angle 3, at angle 2. So, dito sa letter A, if the measurement of angle 1 is 85 degrees and the measurement of arc AC, ang arc na to, ay 100 degrees, then what is the measurement of arc BD? So, dito, gaya ng sinabi dito sa theorem, makakagawa tayo ng equation para makuha natin ang mga unknown. Okay? So, sa number 1, ang equation natin ay measurement ng angle 1 is equal to 1 half the measurement of arc AC, ang arc na to, plus the measurement of arc BD, ang arc na to. Saan natin ito nakuha? So, nakuha natin ito base sa Intersecting seconds interior theorem. So, sabi dito, 2 seconds. So, we have 2 seconds dito. And then, the measurement of angle form, so this angle, angle 1, is equal to 1 half the sum. Sum means plus, kaya plus ang gamit natin dito. Measure ng arcs intersected by that angle. So, ito yung angle or either ito. So, ang intersected arcs nila ay AC at saka BD. Okay. One half ng sum ng dalawa ay equal sa measurement ng angle na to. Okay? So, ang equation naman ng letter B, the measurement of angle 1 is equal to one half the measurement of arc AC plus the measurement of arc BD. Bakit sila pareho? Kasi ang mga given ay pareho lang. Measurement of arc AC, pareho lang dito. Then, measurement of angle 1, pareho lang din dito. And measurement of arc BD, pareho lang din dito. Kaya pareho lang din ang equation ng letter A at letter B natin. So, ito yung figure na ginamit natin kanina sa unang slide. So, sa pag-compute ng kahit anong problem, una ay kukunin muna natin ang mga given. So, sa letter A, ang given ay measurement of angle 1, which is 85 degrees, and measurement of arc AC, which is 100 degrees. At ang ating unknown or hinahanap ay ang measurement ng arc BD. At ang ating equation, gaya ng ginawa natin kanina sa unang slide, measurement ng angle 1 ay equal sa one half ng measurement ng arc AC plus measurement of arc BD. So, ito yung angle 1. Pareho siya sa one half ng sum ng AC at ng arc BD. Okay? Next, solution. Una, kukopyahin muna natin ang equation. Pagkatapos ay, substitute natin ang mga given. So, the measurement of angle 1 ay 85 degrees, kaya may 85 tayo dito, is equal to, kopyahin lang natin ang constant na 1 half. Pag sinabi natin constant, andyan na siya sa formula or equation. Kukopyahin lang natin lagi yan. And then, measurement of arc AC ay 100 degrees, kaya may 100 tayo dito, plus the measurement of the unknown, which is arc BD. Since fraction ito, yung denominator natin ay imumultiply natin sa number sa kabila ng equal sign. Kaya meron na tayong 2 times 85 degrees is equal to, yung numerator natin imumultiply naman natin sa mga numbers na nasa right 
sa lahat ng nasa loob ng parenthesis. Next, imumultiply natin 2 times 85. Meron na tayong 170 degrees is equal to 1 times 100 ay 100 degrees plus 1 times the measurement of arc BD ay measurement of arc BD pa rin. So, yung 1 may 1 pa rin dito pero hindi na natin kailangang isulat. Automatic na yun. Invisible ang 1. Pagkatapos ay combine like terms natin. Pag sinabi natin combine like terms, pagsamahin ang parehong number. So, si 170 at 100 dapat magkasama. Si 100 ililipat natin sa kabila ng equal sign. Positive siya dito. Kung ililipat natin, magiging negative na siya. Kaya meron na tayong 170 degrees minus 100 degrees is equal to kopyahin ang measurement ng arc BD. And then, 170 degrees minus 100 degrees ay meron tayong 70 degrees. Kaya, ang sukat ng arc BD ay 70 degrees. Letter B, una kunin natin ang given measurement of arc AC which is 65 degrees at measurement ng arc BD ay 90 degrees. At ang ating unknown ay measurement of angle 1. At ang ating equation, since pareho lang ang mga given, kaya pareho lang sila ng equation. So, the measurement of angle 1 is equal to 1 half, the measurement of arc AC plus measurement of arc BD. And then, ang ating solution, una, kukopyahin muna natin ng equation. Tapos, isa-substitute natin ang mga given. So, meron na tayong measurement of angle 1 is equal to, kopyahin natin ang constant na 1 half, and then, substitute natin ang mga given, measurement of arc AC ay 65 degrees, kaya may 65 tayo dito, plus, measurement of arc BD ay 90 degrees, kaya mayroon tayong 90 dito. And then, perform muna natin ang operation inside the parentheses. Uh, by applying PEMDAS or order of operation. So, 65 plus 90, meron tayong 155 degrees. At ang pag-multiply ng fraction at whole number, imumultiply muna natin si whole number sa numerator, pagkatapos ay i-divide natin sa denominator. So, meron na tayong measurement of angle 1 is equal to 1 times 155 is equal to 155 divided by the denominator 2 ay mayroon tayong 77.5 degrees. Kaya ang sukat ng angle 1 ay 77.5. So, eto yung pangalawang figure natin kanina. So, ang pag-compute, una ay kukunin natin ang mga givens. So, ang given ng number 1, measurement of arc GJ ay 42 degrees. So, ito si GJ. At ang measurement ng arc HK ay 82 degrees. Ito si arc HK. At ang ating unknown or hinahanap ay measurement of angle 1. So, ito si angle 1. And then, ang ating equation... Gaya ng diniscuss natin kanina sa unang slide, ang measurement ng angle 1 ay 1 half na measurement ng arc GJ plus measurement of arc KH. And then, ang solution natin, una kukopyahin ang equation, pagkatapos ay substitute na natin ang mga given. So, ang measurement ng angle 1 is equal to, kopihin ang constant na 1 half, and then substitute natin ang, ang measurement ng arc GJ ay 42 degrees, plus the measurement of arc HK ay 82 degrees. And then, i-perform muna natin ang operation inside the parentheses. So, 42 plus 82 ay mayroon tayong 124. Imumultiply natin siya sa constant na 1 half. At ang pagmultiply ng fraction at whole number, imumultiply muna natin ang whole number sa numerator. 
and then i-divide natin sa denominator. Kaya meron na tayong measurement of angle 1 is equal to 1 times 124 divided by the denominator 2. 1 times 124 divided by 2, meron na tayong measurement of angle 1 is equal to 62 degrees. So, eto na ang sagot sa question number 1. So, question number 2, the same step. Punin muna natin ang given. So, ang given natin ay measurement of angle 1, which is 62 degrees, at measurement ng arc HK, which is 82 degrees. At ang ating unknown ay measurement of arc, arc GJ. And the equation, since pareho lang ang mga unknown at given, so pareho lang ang ating equation. Measurement of angle 1 is equal to 1 half of arc, GJ plus measurement of arc KH. And then solution, kopyahin muna natin ang ating equation. Pagkatapos ay isa-substitute natin ang mga given. So, ang measurement ng angle 1 ay 62 degrees, kaya may 62 tayo dito. And then kopyahin natin C, si constant na 1 half. And then ang ating unknown na measurement of arc GJ plus ang measurement ng arc KH, which is 82 degrees. And then, since fraction ito, so mag-cross product na lang tayo. So, yung number dito sa left ay imumultiply natin sa denominator na 2. At, at ang numerator natin na 1, imumultiply natin sa lahat ng nasa loob ng parenthesis sa right. So, meron na tayong... 2 times 62 degrees is equal to the numerator 1 times the measurement of arc GK plus 82 degrees. And then 2 times 62 is equal to 124 degrees is equal to 1 times the measurement of arc GJ is equal to the measurement of arc GK. Again, may 1 pa rin dito pero hindi lang natin kailangan isulat. 1 is invisible. Plus, 1 times 82 degrees is 82 degrees. And then combine like terms. So, si positive 82 dito, ililipat natin sa kabila ng equal sign. So, yung positive 82 na yan, magiging negative 82 na. Kaya meron na tayong 124 degrees minus 82 is equal to the measurement of arc GJ. At 124 minus 82 ay... 42 degrees. Kaya ang measurement ng arc GJ ay 42 degrees. Ito ang sagot ng ating number 2 question. That's all for today. I hope you learned something from this video. Thanks for watching. Please do watch, like, share, and subscribe. Keep safe and God bless us all. Bye!